。人们常说，良药苦口。殊不知，有些良药不一定苦口，却非常重口。前段时间，猫爷去看牙医，医生给开了一种叫康复新的药水，说是用来漱口的，能促进伤口愈合。哎，还别说，这药尝着甜甜的，味道还不错。如果你也用过这个药，答应我，千万别看药品成分表。大家好，欢迎来到猫眼观察室，在这里，猫爷收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞。订阅加小铃铛，精彩内容不容错过。有没有看过《雪国列车》的小伙伴？电影里虚构了一个末日时代，在一列人类入住的永动列车中，平民只能吃蟑螂做的蟑螂糕来补充能量。《雪国列车》蟑螂糕，这可不全是编剧毫无依据的颅内剧场。实际上，那些平日里我们看到就恨不得一脚踩扁的蟑螂，是真的能吃，而且还是大补。蟑螂只除了吃，还能入药，入的也不是稀奇古怪的民间偏方，而是正儿八经使用率还挺高的中成药——康复新液。那些出于好奇心翻开了说明书阅览成分表的病患，可能会产生程度不一的瞳孔地震、四肢发颤、鸡皮疙瘩皱起、恶心呕吐等症状，甚至有的在精神上遭受了难以治愈的沉重打击。因为康复新液的主要成分就是美洲大连干燥虫体提取物，我们平常踩死的那种小蟑螂，学名叫德国小莲，而南方极常见的大个头蟑螂，学名美洲大连。美洲大连称得上是小强家族里的优等生，它的成虫体长能达到二十九到四十毫米，体表油润光泽，周身泛着亮丽的红褐色。不光是体型上高大威猛，它还是小强里唯一可以入药的动物药品种。康复新液的味道。有多一言难尽呢、啊？根据众多以身试药的网友们所说，它的气味臭臭的，味道腥腥甜甜的，口感滑滑腻腻的，一瞬间像在喝一罐子黄色毒药，又一瞬间感觉自己在生啃大蟑螂。大家是不是光是听这生动的描述就已经要呕了？还有人说，其实第一口尝康复新液是甜甜的，有点像梨汁，只不过在一细品，就会有一股类似嚼食蚕蛹的怪味。更有偏激的病友表示要抓新鲜蟑螂现炸，但要还是要喝，那干脆自我麻痹好了。据说蟑螂又叫香娘子，听听这曼妙的名字，康复新液怎么会是小强汁呢？它明明是香娘子的精华。除了口服，康复新液还可以外用，比如涂抹、湿敷、滴擦、冲洗、坐浴、引流等等。这虽然制止了小强到消化系统溢油，但一想到平时踩烂的蟑螂汁，这会儿居然把它涂到脸上、口腔里、身体各处，那酸爽也是够够的了。但有一说一，蟑螂新液修复伤口的能力真的是相当厉害，痔疮、口腔溃疡、胃溃疡、疮口、痤疮，治一个好一个。央视纪录片《本草中国》第二季第三集，孙师傅三十多年的严重食道溃疡，接受了以美洲大连提取物为主要成分的药物口服，配合其他汤药调制，三个月后溃疡彻底好了。作为康复新液主要成分的美洲大连非常不一般。美洲大连身体里有十八种氨基酸，其中八种是人体必需的氨基酸。不饱和脂肪酸可防治心血管疾病，亚油酸可以降低血脂，卵白质还能抗氧化、免疫调节、修复肝损伤。就凭这一身都是宝，美洲大连便轻松斩获了医学界血肉友情之品的名号。其实，康复新液能够被研究出来，最初的灵感来自云南大理白族人民用肥莲治疗恶疮的经验。现在，美洲大连已经大规模产业化，有药业公司还专门买了个蟑螂养殖基地，养着几十亿只蟑螂。二零一八年，销售额就已经超过了二点五亿元。其实，在中国古代就有了诸多蟑螂入药的方子，它们适用于跌打损伤、骨折、坐骨神经痛、妇女月经不调等病症，比如《纲目拾遗》中记载。把蟑螂背干，加上一撮萝卜籽，炒成粉末，活着久吞下去就能治骨胀。《百草镜》里说道：“把蟑螂去掉头、足、翘、屁股，在新瓦上背干，吃了能治儿干。”和很多昆虫一样，蟑螂高蛋白高营养，因此蟑螂被搬上餐桌也是顺理成章。除了直接吃，很多保健品其实也有蟑螂提取物。另外，蟑螂还能养着玩，在澳大利亚。就有饲养蟑螂宠物的蜂巢，尤其是体型比较高大的犀牛蟑螂，是颇受喜爱的家居宠物。更令人意想不到的是，蟑螂还可以作为高级化妆品原料。很多化妆品的成分表都能看到脱以先克多糖
，这很可能是从蟑螂中提取甲壳素制成的。也就是说，小仙女们的化妆品极有可能含有蟑螂提取物。另外，蟑螂还能产奶，营养甚至还是牛奶的三到四倍。说起蟑螂奶，大部分伙伴估计都想敬而远之。但说实话，这种蟑螂奶还不是咱们想喝就能喝上的。在几千种蟑螂中，目前已知的能产奶的小强只有一种。这种蟑螂学名叫做太平洋折翅莲，是一种普斐莲科甲莲属的中型泰生斐莲，主要分布于斯里兰卡、澳洲、萨摩亚、夏威夷与中国西南部至东南亚一带。除了能够产奶，这种蟑螂最为人们所熟知的特性其实是胎生。是的。大家没有看错，这是一种胎生的蟑螂。事实上，胎生并不是哺乳动物的专利，在一些鱼类和爬虫类动物中，直接产崽的现象并不少见。很多时候，这些胎生动物会将卵在体内孵化，再生下小宝宝，也就是所谓的卵胎生。但比起卵胎生，太平洋折翅莲繁殖的方式称作胎生，真是一点也不为过。对于卵胎生的物种而言，胚胎的发育仍然依靠卵自身所贮存的卵黄，与母体基本没有物质交换关系。但在太平洋折翅莲的卵中，卵黄的含量特别少，甚至几乎没有卵黄，胚胎由母体直接滋养。孤儿负责这两个字可能贯彻了太平洋折翅莲的一整个生育过程。得益于太平洋折翅莲体内的特殊器官育雏囊，它们可以将产卵育儿一把抓，从而提高宝宝们的存活率。这个育儿袋是一种很特殊的器官，可以行使假胎盘和子宫的功能。太平洋折翅莲的小宝宝就在这个育雏囊中发育，在大约两个多月到三个月的时间里成长为弱虫，然后再由蟑螂妈妈生产出来。不知道大家和猫爷是不是有着同样的疑惑：一只蟑螂妈妈的育雏囊居然可以塞下这么多蟑螂宝宝，简直让人难以置信。不过，对于太平洋折翅莲妈妈而言，育雏囊的作用不仅仅是收容这些蟑螂宝宝，这个独特的器官还可以分泌一种乳状的成分，用于给蟑螂宝宝们哺乳。如此这般，不禁让人感慨一句：“世上只有妈妈好啊！”说起哺乳，对于太平洋折翅莲而言，这个乳汁和大家想象的可能不太一样。蟑螂奶在被分泌出来的时候，其实是一种蛋白质乳液，在被胚胎吸收之后，就会在胚胎体内转换形态，以蛋白质晶体的形式保存在胚胎中。科学家们发现，这些晶体含有蛋白质、脂肪和糖，就像是完整的食物，可以供给胚胎发育的营养消耗。因此。科学家们所见和所得的蟑螂奶其实是一种晶体，大家不妨想想，固体的营养浓度比起液体来高的肯定不是一点半点啊。事实也确实如此，由于母亲的无私供养，太平洋折翅莲弱虫体内的营养浓度增加了六十多倍，这使得其胚胎发育过程只需要不到两个月，而且弱虫的体格还个顶个的大，比起非胎生的蟑螂种类不要强太多啊。二零一六年，来自美国、加拿大。日本和印度的科学家在为期十年的努力之下，终于搞清了这种蟑螂奶蛋白质晶体的结构，甚至分辨率还达到了原子层面。除了解开晶体结构，科学家们通过蛋白质序列分析发现，在这种蛋白质晶体中还含有细胞生长所必需的全部氨基酸。如果想要直观的量化这种蟑螂奶有多给力，最简单的办法还是和牛奶做个比较。根据相关研究。在等量情况下，蟑螂奶提供的能量是普通牛奶的三至四倍，堪称超级食品。比起挤牛奶获取蟑螂奶的过程，还是十分繁琐的。研究人员需要把蟑螂胚胎从母体中取出，再将滤纸放进育雏囊中，才可以获取到液态的蟑螂奶。即便是结晶的蟑螂奶，也需要将蟑螂的胚胎切开才可以获得。据报道，要生产出一百克结晶奶，需要至少解剖一千只蟑螂。虽然目前养蟑取奶的可行性还比较低，但科学家们正在进行研究，试图用酵母来大量制造折翅莲生产的营养结晶体。不过话说回来，比起生产蟑螂奶的技术难度，猫爷觉得大家更难克服的或许是自己的心理障碍。好了，本期内容到这里就结束了。如果蟑螂奶在未来的某一天上市了，大家愿意干上一杯吗？欢迎在下方留言互动。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片。千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片。我们下期节目不见不散。